ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കാദമി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ എൻ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ എൻ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം നോക്കാം ഫോം ഫാക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൻ്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂവിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സൈനസോയിഡൽ എ സി സപ്ലൈ ആണ് സൈനസോയിഡൽ എ സി സപ്ലൈയുടെ ഫോം ഫാക്ടർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആവറേജ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാരഡൈസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫാരഡൈസ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഫാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഈ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ഫൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതിൽ ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സിനെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ നമ്മൾ മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ വൺ ആയി എടുക്കുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഫൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡി ഫൈയുടെയും ഡി ടിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്സിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ മതി ഫ്ലക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് എം ഫ്ലക്സിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എം മൈനസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എം എന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്ലക്സിന് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ എത്താൻ ആവശ്യമായ സമയത്തിനെയാണ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ടി ബൈ ഫോർ ആണ് ഫ്ലക്സിന് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം പീ
ആവറേജ് വാല്യൂ അടുത്തത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുമുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലായാലും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലായാലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് വൈൻഡിങ്ങിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി കോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അതായത് എൻ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഇ എം എഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ദിസ് ഈസ് ആദോഷ് കുമാർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കാദമി Thank you.